പ്രകടനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചാൽ അവനും തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവെ അല്പസമയവും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ പാതപിടത്തെങ്കിലായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആകും രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഇതാണ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ആരംഭത്തിലെ സെഷനിൽ ചിന്തിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിൽ ഞാൻ പതിനഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കുറിച്ചെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി ഒരെണ്ണമേ പറഞ്ഞുള്ളല്ലോ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും പറയേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണമല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരു വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തന്നു എന്താണത് ആഗോള ഉണർവിനായി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഉണർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഉണർവിന് മുൻപ് നടക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉറപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഒരു ഉണർവ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് കുറിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യം വരെയും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്ന സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാൽ സർവഭക്തിയോടും ഖനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും പിന്നെ സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷവാതവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണേ യാചനയും ചെയ്യണം പക്ഷവാതം ചെയ്യണം സ്തോത്രം ചെയ്യണം ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിശേഷാൽ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പാസ്സായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ മാറി നിന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രയർ ആർമി എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഫെലോഷിപ്പ് രൂപീകരിക്കാനിടയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫെലോഷിപ്പാണത് അതിൻ്റെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഏറെ മോർണിങ്ങിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സംബന്ധിക്കുന്നു വർഷത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് പോയി കണ്ട് അവിടുത്തെ നിലവാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്പിരിച്വലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അമിതമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയില്ല എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ നടത്തുവാൻ ദൈവം ആക്കി വെച്ച താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ശക്തമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ആളുകളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കിലുള്ളവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പേര് പോലും അറിയത്തില്ല അത്രയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉത്കണ്ഠയും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ജീവിക്കരുത് ഞാൻ വേദപുസ്തകം മാത്രമേ വായിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടെയൊന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കരുത് 
അത്യാവശ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ആത്മീക രംഗത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പോസ്തനായ പൗലൂസിൻ്റെ ശക്തമായ ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിശേഷാൽ എക്സ്പെഷ്യലി വിശേഷാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശേഷാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൈവത്തിന് രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ കഴിയും സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൈവത്തിന് രാജ്യങ്ങളെ കുലുക്കാൻ കഴിയും പല ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പക്ഷെ അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കഴിയണമെങ്കിൽ അത് ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തുന്ന കുറെ ആളുകൾ എവിടെ വേണം യഹോവയെ ഓർപ്പിക്കുന്നവർ വേണം നമ്മുടെ ഒരു നൂറ് ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യും ഒരു തീവ്രവാദിയായ മറ്റൊരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു ആയിരം പേര് കൂടുന്ന ഗുണം ചെയ്യും ഇതിനോട് എതിർക്കുന്ന വളരെ പോപ്പുലറായ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ശക്തനായ ഒരു തീവ്രവാദിയാണെങ്കിൽ അയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ ആയിരം പേരുടെ ഗുണം ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേഫാനോസിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ വസ്ത്രം സൂക്ഷിച്ച ഷൗലിനെ തന്നെ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചെന്നറിയാമോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം പറയാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച കണ്ട് കേട്ട് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ അപ്പോസ്തനായ പത്രോസ്ലിഹിക്കായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആർക്കാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പൗലോ സ്ലിഹിക്ക ഞാൻ ഈ വേലക്കാരുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കു പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്രോസ് ആകണമോ പൗലോസ് ആകണമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പത്രോസിനോടും ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ യേശു പറഞ്ഞത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുവോളം നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പാർക്കണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ഇരിക്കരുത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാകീറി അവിടെ എന്തു ചെയ്യരുത് ഇരിക്കരുത് കാരണം ഈ സ്ഫോടനാത്മകമായ ശക്തി അകത്ത് ദൈവം തന്നത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുഴികുത്തി കുഴിച്ചിടാനല്ല അത് പോയി ഗോ സ്പെൽ പോയി പറയാനാണ് നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കുകയാണ് ഒരു വൃക്ഷവും നിന്നടത്ത് നിന്നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നത് താഴ്ത്തടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വേരുകൾ പോവുക അപ്പോൾ പോയാൽ മാത്രമേ ഈ നിൽക്കുന്ന താഴ്ത്തടിയിൽ ഫലം കായ്ക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ പല സഭകളിലെയും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇരുന്നിങ്ങനെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ശക്തി പ്രാപിച്ച് അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു എ ഡി എഴുപതിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യഹൂദൻ ചിതറിയ ഇസ്രായേൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് തീത്തോസ് കൈസർ എരുഷലേമിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സഭാചരിത്രം പറയുന്നത് അവിടെ അന്ന് ഈ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച പലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെൻറ്റ് തോമസ് ഒക്കെ അൻപത്തി രണ്ടിൽ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ കാൽ നിന്റെ ശിരസിൽ ചവിട്ടാനുള്ളതല്ല അതിന് മുൻപ് ഉയരത്തിലെ ശക്തി ലഭിച്ച നീയ് അവൻ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് കാലുകുത്തി അതിന് നീ കീഴടക്കണം അതാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോ പൗലോസ് സോറി പത്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് പത്രോസ് പത്രോസ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മീനെ പിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനിൽ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗത്തിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുതുവല അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ആഞ്ഞു വീശി ജനസമുദായ കടലിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പിടുത്തത്തിന് മൂവായിരം മത്സ്യങ്ങൾ പിടയ്ക്കുന്നതിനെ സഭയ്ക്കകത്ത് കോരിയിട്ടവനാണ് പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുശേഷം പത്രോസ് പിന്നെ മീൻ പിടിച്ചിട്ടേയില്ല പിന്നെ അവൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്തോക്യ സഭയിൽ കയറി ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പ കൂട്ടുമൊപ്പനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടെങ്ങനെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് 
അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ആർച്ച് ബിഷപ്പല്ല അല്ലാതെ ഒരു ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇപ്പം മീൻ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെ മീനെ പിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിയിലെ പുസ്തകം വായിച്ചാലറിയാം പിന്നെ തെസിസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തിയോളജി എറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് പരസംഗം പെരുന്നാൾ ശബ്ദത്ത് വാവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആചരിക്കാമോ ചെയ്യാമോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പത്രോസ് ഒന്ന് രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി പത്രോസിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പോൾ ശക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കരുത് ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് അവിടെ ഇരിക്കുമെന്നും രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും ഒരു ചിതൽപുറ്റായി മാറുമെന്നും കണ്ട കർത്താവ് അവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഇവിടുന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചു ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട ഒരുത്തിനെ പിടിച്ച് ആ അഭിഷേകം അവൻ്റെ മേൽ ദൈവം പകർന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇതുതന്നെയാണ് ശക്തന്മാരായ ആളുകൾ ആത്മീക രംഗത്ത് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിന് ദൈവസഭ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയമത്തിനകത്തുള്ള ഒരു 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 ചില ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെ പാർസി രാജാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചില്ല അവിടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പാർസി രാജാവായ കോരശിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് കോരശ് എൻ്റെ ഇടയൻ വായിച്ചിട്ടില്ലേ കോരശ് എൻ്റെ ഇടയൻ അവൻ എൻ്റെ ഹിതമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പഴയമ കാലഘട്ടത്തിലെ ബാബേൽ പ്രവാസമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കണം അവിടെയുള്ള ബാബേൽ പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നെഹമ്യാവിൻ്റെ മുഖം വാടിയപ്പോഴേ അർത്ഥകശിഷ്ട മഹാരാജാവിൻ്റെ മനസ്സിനെ ദൈവം ഉണർത്തി ദാനിയിൽ പ്രവചനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം ദാനിയിൽ പ്രവചനം അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് പിന്നെ രാജാവ് രാജധാനിയിൽ ചെന്ന് ഉപവസിച്ചു രാത്രി കഴിച്ചു അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വെപ്പാട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വെപ്പാട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല കൊണ്ടുവന്നില്ല ഉറക്കം അവനെ വിട്ടുപോയി ഉറക്കം അവനെ വിട്ടുപോയി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാനിയേൽ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ ചുമ്മാ കിടന്നു അവന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആർക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ല രാജാവിന് ഉറക്കം വരില്ല രാജാവിൻ്റെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രാജാവിൻ്റെ പടിപ്പുര വാതിൽക്കൽ രട്ടുടുത്ത വെണ്ണീറിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടുകൊണ്ട് മൊർദ്ദക്കായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രാജാവിന് ഉറക്കം വരില്ല രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ദൈവമക്കൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മഹാരാജാവിന് ഉറക്കമില്ല നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടേ അവൻ അടങ്ങു ഇതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരികമായിട്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉറക്കം കെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പായയിൽ നിങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കസേരയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികൾ വന്നിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കത്തക്ക ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ വികാസം നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ സന്തതിയെ എവിടെ നിന്നെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വായിക്കാമോ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഞാൻ വടക്കിനോട് തരിക എന്നും തെക്കിനോട് തടുത്തു വെക്കരുത് ഒരായിരം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന് കൂട്ടി വരുത്താനുള്ള സന്തതി നാല് ഭാഗത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ കിടക്കുന്നില്ലേ കിഴക്ക് നിന്ന് അവൻ സന്തതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് അവൻ അതിനെ ശേഖരിക്കും തെക്കിനോടും വടക്കിനോടും തടുത്തു വെക്കരുത് 
എന്നവൻ കൽപ്പിക്കും സ്തോത്രം പഴയമത്തിൽ കിഴക്ക് ശപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അബുദീമത്തിൽ അങ്ങനല്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സ്ഥലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അബുദീമത്തിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കിഴക്ക് നിന്ന് മൂന്ന് വിഡ്ഢികൾ വന്നു എന്നല്ല പിന്നെ മൂന്ന് വിദ്വാൻമാർ വന്നെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വി ഐ പികൾ എവിടെയുണ്ട് കിഴക്കുണ്ട് അവരെ ആര് വിളിക്കണം നമ്മൾ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൾ തിരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കളെ ഈ ആലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരെവിടെ വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും അങ്ങനെ വന്നാലത്ത് ഗുണം സർക്കാരിൻ്റെ ചുവപ്പിൻ്റെ കുരുക്ക് നാടകൾ സെക്കൻഡ് വെച്ചതെയും അവരിൽ കൂടി അഴിച്ചു മാറ്റി ഹോൾ നമ്മളെ എത്ര തലകുത്തി നിന്നിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം ദാനിയൽ ആറിൻ്റെ പത്തിൽ വായിക്കുന്നത് രേഖ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ദാനിയൽ എവിടെ ചെന്നു മെമ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എം എൽ എയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു എം പിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മുഖാന്തരം പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു നല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നീർത്തോട് കണക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്തേക്ക് അതിനെ തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൃദയം എങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ആ കടകോൽ ആ തിരിക്കുന്ന ലിവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുറിക്കകത്തായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രേഖ എഴുതിയ രാജാവിൻ്റെ അരമനയ്ക്കകത്താണ് ദാനിയിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും രാജമുദ്ര ഇനി അഴിക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിനു മേലധികാരമുള്ള രാജാതി രാജാവിന് മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അരമനയിൽ രാജാവുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് രാജാതി രാജാവുണ്ട് ആ രാജാതി രാജാവിനെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രേഖ തനിക്ക് അനുകൂലമായി മാറുകയും നെബൂക്കത്തിനെ രാജാവ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട യഹോവയുടെ ഭക്തനായി അവൻ മാറുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ ഈ നെബൂക്കത്തിനെസ് രാജാവ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് പോലെ മാനസാന്തരപ്പെടരുത് എന്നാൽ ആ മാനസാന്തരം പറയാം നെബൂക്കത്തിനെസ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാത്ത എല്ലാ ആളുകളും ചെയ്യണം അവൻ്റെ വീടുകളൊക്കെ ഞാൻ കുപ്പക്കുന്നാക്കും എല്ലാറ്റും ഞാൻ ശകലിക്കും അറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പുള്ളി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ദാനിയിലെ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ പുള്ളി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ബന്ധുകോസുകാരനായി പക്ഷേ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഉടനെ പുള്ളി പറയുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ കൽപ്പന മാറ്റുന്നു ദാനിയലിൻ്റെ ദൈവത്തെ ആര് നമസ്കരിക്കുന്നില്ലേ അവൻ്റെ വീട് ഞാൻ ശകലിക്കും അവനെല്ലാം ഞാൻ കുപ്പക്കുന്നാക്കും അപ്പൊ പുള്ളി പെന്തകോസിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഈ വീട് ശകലിക്കലും കുപ്പക്കുന്ന ആക്കലും ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി ഒരു ലേബൽ അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ യഹോവയെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തു ദാനിയലിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ യഹൂദ ജനത്തിന് വരാനിരുന്ന ആപത്തുകൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ദാനിയൽ ആറ് സ്റ്റൈൽ തൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആറ് സ്റ്റൈലാണ് ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആറ് രീതിയിൽ അവൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അഴിയുകയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാലഘട്ടങ്ങളായി കെട്ടിവെച്ചത് ഇനി ആർക്കും പൊട്ടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചതിനെ കല്ലറയുടെ കവാട ബന്ധിത മഹാശില പ്രതിബന്ധത്തെ തകർത്ത ദൈവം തമ്പുരാൻ മുഴങ്കാൽ മടക്കി ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നെടുവീട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഉന്നതന്മാരെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മുഴങ്കാൽ മടക്കുമാറാക്കിയ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ദാനിയലിന്റെ ആ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ മുട്ടു മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ നെബൂക്കത്തിന്റെ രാജാവിന് ദാനിയലിനോടൊപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയെങ്കിൽ
അർത്ഥക ശിഷ്ട മഹാരാജാവിന് നെഹമ്യാവിനോട് കൃപ കാണിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയെങ്കിൽ കോരശ് എൻ്റെ ഇടയൻ അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയമെല്ലാം എൻ്റെ നിഹിതമൊക്കെയും നിവർത്തിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കർണാടകത്തെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ആലയത്തിനകത്ത് വന്നിരുന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കും ദൈവത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും കൈകൊട്ടുന്നത് പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും സ്തോത്രം പറയുന്ന പോലെ ഈ യേശു മാത്രം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനെന്ന് പതിനായിരം വാട്സിന്റെ സൗണ്ടിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അർമാദിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാത്രമൊന്ന് ദൈവത്തെ കരങ്ങൾ തട്ടി സ്തുതിക്കട്ടെ അവൻ കിഴക്ക് നിന്ന് വി ഐ പികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നവൻ ശേഖരിക്കും അർത്ഥം പടിഞ്ഞാറ് കടലാണല്ലോ അല്ലേ എബേസിന്റെ അതിരുകൾ വിശാലമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കടലിന്റെ അതിർത്തി കടലിന്റെ അതിർത്തി എന്ന് അതിനർത്ഥം കടലിന്റെ അതിർത്തി ആർക്കും വിശാലമാക്കാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ അറിയാം ഓരോ വർഷങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും അവിടെ രാജ്യങ്ങൾ വിസ്തൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കാര്യം കടലിൽ അവരും മണ്ണിട്ട് നികത്തി കണ്ടം പോലെയാക്കി വെള്ളം മോട്ടർ വെച്ച് വറ്റിച്ച് കളഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് മണ്ണിട്ട് നികത്തി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പലതും ഇങ്ങനെ അവിടെയുള്ള സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വിസ്തൃതമാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലത് ആർക്കും അവകാശമാക്കാം അപ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്ന് വി ഐ പികളെ വിളിച്ചാൽ വരും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുമായ പുതിയ കഴുതകളെയും നമുക്ക് ദൈവം തരും മനസ്സിലായവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി വടക്കം തെക്കും വടക്കം തെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് തടുത്ത് വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ സത്യം അറിയാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം ശരിയാണെന്നറിയാം സ്നാനപ്പെടണം ശരിയാണെന്നറിയാം ആരാധിക്കണ്ടേ പിന്നെ ആരാധിക്കണ്ടേ സ്നാനപ്പെടണ്ടേ പിന്നെ സ്നാനപ്പെടണം രക്ഷിക്കും രക്ഷിക്കും എന്നാൽ ജീവിക്കണ്ടേ ജീവിക്കണ്ടേ എല്ലാം അറിയാം കല്ലൂടി നിർത്തണ്ടേ നിർത്തണം അറിയാം എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യല ചെയ്യുകയില്ല ചില മതങ്ങളും പൗരോഹിത്യ വൃന്ദവും മതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളും ഇഴചേർന്ന ഇഴുകിച്ചേർന്ന നിയമങ്ങളും അവരെ അനുവദിക്കുകയില്ല പണ്ട് പയ്യൻ വേട്ടക്കാരൻ്റെ ചോദിച്ചുപോലെ കാട്ടിൽ പുലിയില്ലേ പിന്നെ പുലിയില്ലേ പുലിയെ പിടിക്കാമല്ലേ പിന്നെ പിടിക്കാമല്ലേ പിടിച്ചാൽ കടിക്കൂലേ പിന്നെ കടിക്കൂലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പിടിക്കും പിടിക്കൂല അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും പിടിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ കടിക്കുകയില്ലല്ലോ രക്ഷിക്കപ്പെടണ്ടേ പെടണം പെടണം സ്നാനപ്പെടണ്ടേ പിന്നെ സ്നാനപ്പെടണം ഈ ആരാധന ശരി അത് ഈ ആരാധന ശരി ഇതാ ശരി ഇതാ ശരി എല്ലാം ശരിയാ പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവർ എന്ത് ചെയ്യല എടുക്കുകയില്ല ഒരു 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 വലിയ മതത്തിൻ്റെ ബന്ധനം അവർക്കുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കറിയാം തെക്കും വടക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരല്ല അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തെക്കിനോടും വടക്കിനോടും ദൈവം പറയാണ് തടുത്തു വെക്കരുത് പ്രീസലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നാല് അതിർത്തികളിൽ നിന്നും വി ഐ പികളെയും ഇടനിലക്കാരെയും എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ മേച്ചേരിയും കീച്ചേരിയും എടശ്ശേരിയും എല്ലാറ്റിനെയും വിളിച്ചു വരുത്താൻ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ എത്ര രാജാക്കന്മാരെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്നറിയാമോ യേശു രാജാതി രാജാവായതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരു ഇടനിലക്കാരനല്ല ദൈവം ആർക്കും ആരാധിക്കാം ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭിക്ഷ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പിച്ചക്കാരനും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടകോൾ തിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന പതി മതം അലങ്കരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രഥമ പൗരനായ രാഷ്ട്രപതിക്കും വേണ്ട ലോകത്തിന്റെ പോലീസുകാരനായി ആരെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്നവനും വന്നാലും ഒരപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ അവകാശം നൽകുന്നവൻ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ഏതൊരുവനും ആരാധിക്കുവാൻ യോഗ്യനായി ഒറ്റ ഒരുത്തനെ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ളു അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് വിളി ും ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ പോകാൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും മൂന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെ
കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആകയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് തന്റെ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് അപേക്ഷിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി മണിക്കൂർ നിൽക്കുകയല്ല അവിടെ കാരണം ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള പങ്ക് എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അനേക സെമിനാറുകളിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു വാക്യമാണത് എന്താണ് ആ വാക്യം കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ശ്രദ്ധിക്കണേ കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ആരോ പണ്ട് വായിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് അവിടെ നിർത്തി സത്യ വേലക്കാരോ ചുരുക്കം വായന കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ നീ വായിച്ചതാ അതിൻ്റെ ശരി ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചോ ഉള്ള വേലക്കാർക്ക് കൂലിയും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സത്യ വേലക്കാരോ ചുരുക്കം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സുവിശേഷ വേലയോട് താല്പര്യമുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എത്ര പേര് സുവിശേഷം പറയാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളോട് ഒരു വാചകത്തിലെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ദൈവം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവോടുകൂടെയാണ് ദൈവം ആരെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മന്ദബുദ്ധിയായി ജനിച്ചാലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രക്ഷിക്കപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ വചനം പറഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള ഒരാളെ നിയോഗിക്കാനുള്ള പണം കൊടുത്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വചന വർഗീസ് സംഘൻ്റെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വേദന ഒരു പ്രസവ വേദന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ചില ആളുകൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല ഒരു ഭാരവും ഇല്ല പിന്നെ സഹായത്തിന് വരുമ്പോൾ നീങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ പാടുകയാണെങ്കിൽ സംഗതി ക്ലീനായി പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു ഭാരവും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിനക്ക് ഒരു ഭാരവും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നീ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭാരമാണ് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം ആത്മഭാരമെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം എന്നായി ഇന്ത്യയുടെ സുവിശേഷ വേലയുടെ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയാമോ ആമേൻ നമ്മളല്ല യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതാണ് ആമേൻ കർത്താവ യേശുവേ വേഗം വരണമേ അങ്ങനെ വചനത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലത് വേദവസം തുറന്നു നോക്കുക നിങ്ങൾ പതിനായിരം പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത എന്തോരം കാര്യം പറയാറുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഏത് പുസ്തകത്തിലാ ഏത് പുസ്തകത്തിലാ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്തില്ല ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനല്ലേ ഒത്തിരി വാക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വരത്ത് ഭാഗത്ത് കിടന്ന കള്ളൻ കൃപയാൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ രക്ഷ വിട്ടു അങ്ങനെ ഒത്തിരി കള്ളത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ഓരെണ്ണമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്ന് ആമേൻ കർത്താവ യേശുവേ വേഗം വരണമേ അങ്ങനെ വൈവിളി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതാ ഇത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു അപ്പൊ കേട്ടുന്ന യോഗം ഞാൻ പ്രതിവചിച്ചതാണ് ആമേൻ കർത്താവ യേശുവേ നോ വരേണമേ 
അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബോധം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം വരണമെന്ന് പറയില്ല വേഗം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റുണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഒരു തെറ്റുമില്ല ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും അതിനകത്തില്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഗ്രാമർ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല മറുപടി തരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് വേഗം വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് തലകുമ്പിടാതെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേച്ചു വേണം എന്ന് പറയാൻ മുങ്ങി പൊങ്ങി അന്നേരം മുതൽ പറയുക ആ മേ കർത്താവ യേശുവേ എന്തോന്നിനാ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ റോഡ് ടാർ ചെയ്യാനോ വല്ല ഫ്ലാറ്റ് പണിയാനോ വല്ല ഡോണോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തോ തന്നെ വേഗം വരുന്നത് ഞാൻ ചില ആളോട് ചോദിച്ചു അല്ല അച്ഛാ ഈ വേഗം വരണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ എന്താ അവിടെ പണി പറഞ്ഞു ഭാഷ അവിടെ ആരാധനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എത്ര മണിക്കൂർ അത് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് വർഷിപ്പല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ല ഒരാഴ്ച അല്ല ഒരു മാസം അല്ല ഒരു വർഷം അല്ല അത് അത് പിന്നെ അത് എൻ്റെ ഭാഷയൊന്നും പറയേണ്ട അവിടെ ആരാധനയല്ലയോ നിർത്താതെ അപ്പൊ ഈ നിർത്താതെയുള്ള ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്നാ നിന്റെ കാര്യം കാട്ടാ പോക എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ആരാധന ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഈ ആരാധനയോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണോന്ന് അറിയാമല്ലോ പത്ത് മണിക്ക് ആരാധന തുടങ്ങും ഇവൻ എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്നറിയാമോ പത്തരയ്ക്ക് എപ്പോഴാ വരുന്നേ പത്തരയ്ക്ക് ഇനി ഇവൻ ഒരു മണിക്ക് ആരാധന തീരും ഇവൻ എപ്പോഴാ പോകുന്നതെന്നറിയാമോ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പല വെഞ്ചരിപ്പും പരിപാടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരാധനയ്ക്ക് ചെന്നപ്പം ആരാധനയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരുത്തൻ മുട്ടയിലെഴഞ്ഞ ഫുൾപിറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പുള്ളി വരുന്നതായിരിക്കും അല്ല ആ പുള്ളിക്ക് നേരത്തെ പന്ത്രണ്ടയാകും ഒരു വെഞ്ചരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർക്ക് സോത്രക്കാഴ്ച നേരിട്ട് കൊടുത്തേച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യം വേണ്ടി പോകാനുള്ള അനുമതിക്ക് അപേക്ഷപത്രവുമായി വരുന്ന വരവാണ് ഈ മുട്ടയെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പത്ത് രൂപ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ സ്വത്തുക്കാഴ്ച പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ടിടും ആ പത്ത് രൂപയൊക്കെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നൂറ് രൂപയും അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജവിയെ പിടിച്ചിടും എല്ലാവരും കാണാൻ പാകത്തിന് ഇങ്ങനെയിടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ പോയി അവസാനത്തെ അരമണിക്കൂറും പോയി ബാക്കി എത്ര സമയമുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആരാധനയിൽ ബാക്കി എത്ര സമയം കിട്ടി രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് പ്രാവശ്യം തുപ്പാൻ പോകും രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോവും പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ബമ്പർ ലോട്ടോ ആണ് അതിനെ എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പള്ളിക്ക് ചുറ്റും നടന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ആരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരെണ്ണം അതിനും കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം അമ്മയ്ക്കും തിന്നാം ഒരെണ്ണം അതിനും കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം അമ്മയ്ക്കും തിന്നാം എന്നിട്ട് സഭാകാള ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സഭാ ചൂടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടേ പൗലോശൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തിന്നേ ചെയ്യണം വരാനെന്നാ ഞങ്ങൾ സഭായോഗം കഴിയുമ്പം പിന്നെ കൂടടിക്കില്ല പണി കൂട് പണ്ടേ ദൂര ദൈവദാസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു ഈ സഭായോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു നീതിയെങ്കിലും കാണിക്കണം എന്ത് നീതി ഈ കൂടടിക്കാൻ വരുന്ന പാസ്റ്റർക്കും വായും വയറും അദ്ദേഹത്തിനും പിള്ളേരും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളണം അതുകൊണ്ട് ആ കൂടിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് രണ്ടെണ്ണം വചനത്തിലുണ്ട് കാലാ പെറുക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വലിച്ചിട്ടേച്ച് പോകണം അതുകൊണ്ട് കണ്ണിക്കണ്ടിടത്ത് എല്ലാം ബിസ്ക്കറ്റും മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അത് അടിക്കലല്ല ഞങ്ങളുടെ പണി അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് തോണ്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ കാലാ പെറുക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടേച്ച് വേണം പോകാൻ കഴിവതും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് ഈ മുപ്പത് ഉടായിപ്പ് കാണിക്കുന്നവൻ ആ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് തീരാൻ നേരത്ത് പറയുകയാണ് ആമയൻ കർത്താവ യേശുവേദി വേഗം പണ്ട് ബാബുചെറിയ അമ്പാസ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കൈ നീട്ടും ബസ് നിർത്താതെ അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ സീറ്റ് കിടക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുറിഞ്ഞവനെ നീ ഒന്ന് ചവിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടെ കയറായിരുന്നല്ലോ നീയൊക
എല്ലാം പറഞ്ഞു അതെ ഇത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോപ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ കണ്ടക്ടോട് ചോദിച്ചു ഹലോ ഇത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ അതെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാണ് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റോപ്പും കൂടെ ചവിട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ സമകെട്ട് സീറ്റ് എന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൈ തട്ടിച്ച ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചോ ഇത് എപ്പോൾ ചെല്ലും വല്ലം പിടി കിട്ടിയോ നമുക്ക് എവിടുന്നും കയറാം ഏത് പ്രായത്തിലും കയറാം അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിച്ച് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും യേശു രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പുറകെ പോകാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കയറിയാൽ വണ്ടി എങ്ങും നിർത്തരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു സ്റ്റോപ്പുണ്ട് അവിടെ മാത്രമേ നിർത്താവൂ അങ്ങനെ സ്വാർത്ഥതയുള്ള ബന്ധിക്കൂസുകാരുടെ മാറ്റാനാകാത്തൊരു വാചകമാണ് ആമയും കർത്താവായ യേശുവെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയും വൈകി വന്നാൽ രണ്ട് കാര്യത്തിന് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ല ഒന്ന് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആശയ സംവാദം എപ്പോഴും നടത്താം രണ്ട് യേശു വേഗം വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൂടെ തന്നാൽ ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം കൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കൂടെ തന്നാൽ എനിക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള അമ്പത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി ഇപ്പം തന്നെ പതിനേഴ് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ഇന്ന് വരും എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുക ഒരൻപത് കൊല്ലത്തെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക അതാണ് ശരിയായ ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആമേൻ കൃത്യമായ യേശുവെ വേഗം വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ അത് ചെയ്യാനുള്ളവൻ ചെയ്ത് വെച്ച് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീ പറയുന്നത് ബസന്ത് കുമാർ ബാന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എടുത്ത ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പലയിടത്തും അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ നേരമില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുള്ള സുവിശേഷ വേലക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ആറര ലക്ഷം വരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലും സിറ്റികളിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല അതിൻ്റെ എണ്ണം കണക്കുകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ ഒരു ലക്ഷം പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സോറി പത്ത് ലക്ഷം പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി ആളുകളോട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള നിലവിലുള്ള സുവിശേഷ വേലക്കടയ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ പത്ത് ലക്ഷം പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സുവിശേഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഒരു പാസ്റ്റർ എത്ര പേരോട് പറയും എത്ര പേരോട് പറയും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പാസ്റ്ററാണെന്ന് പറയാത്ത ഭാഷ പോലും ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട സുവിശേഷം പറയുന്ന കാര്യം പറയാം കണക്കെടുപ്പുകൾ പറയുന്നത് ആയിരം പേരോട് പറയാമെന്നാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തരിച്ച് കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള മുന്നൂറിൽ ഏറെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനയ്യായിരമാണ് അഞ്ച് ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഞാൻ അധ്യാപകനായി ദൈവശാസ്ത്രം എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് വിഷയം സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തിരക്ക് കൂടിയപ്പം അതൊക്കെ വിട്ടു എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ബൈബിൾ കോളേജുകൾ പഠിപ്പിച്ച് മാസ്റ്റർ ബിരുദവും എടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ഫെയർവെൽ സോങ് പാടിയാ പോകുന്ന കൊയ്ത്തിനാ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വയലേലകളിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും വൃഥാവായില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി തിരുമ്പാവൂര് കോടനാട് ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സമീപം ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വയലിൽ കറ്റ ചുവന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു സാറേ സാർ ഇന്നിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നോട്ടീസ് കൊണ്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം മോളെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നീ എവിടെ പോയിതാ അവൾ പറഞ്ഞു കൊയ്ത്തിന് പോയിതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ നീ കഴിഞ്ഞ ഫെയർവെൽ സോങ് പാടി ഇപ്പം കൊയ്ത്തിനായിട്ട് വയലിലേക്ക് പോകുന്നു വയലിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വടക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും വയലിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഈ വയലിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചാല പുള്ളി മേത്താനം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ജനറൽ കൺവെൻഷന് സമയം വൈകി ചാലാപ്പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് ചാടി കയറി ചെന്ന് എത്ര രൂപയാണ് ചോ അയാൾ പറഞ്ഞു കൈ പൈസ വേണ്ട സാർ പൈസ
കുറെ എണ്ണം മാസ്റ്റർ ബിരുദം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുവിശേഷ വിലയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും അത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവകൃപ വ്യാപരിച്ചാൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്റെ കരം വ്യാപരിച്ചാൽ മതിയാകും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അധ്യാപകരും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുമല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു അധ്യാപകരുമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ കുറെ പി എച്ച് ഡിക്കാർ വേണമെങ്കിലും പൗലോസിനെ പോലെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭ്രാന്തളകിയ കുറെ സുവിശേഷകന്മാർ രാജ്യത്തുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ വേദ നടക്കുകയുള്ളൂ പുഴവക്കത്ത് സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ പൗലോ സുവിശേഷം പറയും യോഗന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടാൽ പൗലോ സുവിശേഷം പറയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിയാൽ അവിടെ സുവിശേഷം പറയും അരവയോഗ കുന്നിൽ നിന്നാൽ അവിടെ സുവിശേഷം പറയും ഇവന്റെ ഈ ഭ്രാന്ത് കണ്ട രാജാവ് പറഞ്ഞു അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ അവന്റെ ഭ്രാന്ത് ഞാൻ കാണരുത് പറഞ്ഞു പൗലോസ് വന്നപ്പോൾ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ശക്തമായി സംസാരിച്ചു രാജാവ് പറയുകയാണ് പൗലോസെ വിദ്യാ ബഹുത്വപ്പാൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അർത്ഥം പറയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അകത്ത് കയറിയവൻ യേശു എന്ന സത്യം അകത്ത് കയറിയവൻ അവൻ പേ പിടിച്ച നായെ പോലെ കണ്ടവനോടെല്ലാം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ സുവിശേഷം ഭാരതത്തിൽ ഒരു അറ്റത്ത് എത്തുകയില്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥമായ സത്യം യേശു അകത്ത് കയറിയവൻ മനസ്സിലാക്കണം അധിക നാൾ അകത്തിരുന്ന് നിരങ്ങരുത് കിട്ടിയ വെളിച്ചവുമായി എവിടേക്ക് ഇറങ്ങണം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങണം അന്തോക്യ സഭയെ പോലെ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്ന സഭയായി ഓരോ ദൈവസഭകളും മാറാൻ ഇടയായി തീരണം സ്വത്രം ചില ആളുകൾ അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പെൻഷൻ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും നിങ്ങൾ പെൻഷൻ എന്ന് പറയരുത് പ്രമോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളവും മേടിച്ച് പെൻഷൻ മേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ആരും നിങ്ങൾക്ക് കൂസാതെ കർത്താവിന്റെ വില ചെയ്യാം പടക്കളത്തിൽ പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തമ്പുരാൻ നിർത്തിയാൽ പടച്ചട്ട ഇടയ്ക്ക് അവൻ അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറയത്തില്ല പരലോകത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിനക്ക് ഇവിടെ പണിയുണ്ട് അബ്രഹാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൂതന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് നിന്നു എന്ന അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയുള്ളവന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും നിൽക്കാം ഇല്ലാത്തവൻ അമ്പത്തഞ്ച് കഴിയുമ്പം പെൻഷനാ പിന്നെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ വേല ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി ഇരിക്കാം നടു ഒത്തിരി വേദനിക്കുമ്പം ആ കട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കിടക്കാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയി നീ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ടോ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഏലിയ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു മതി യഹോവേ എനിക്കിനി ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ട സ്വത്രം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കേൾക്കാത്ത ദൈവത്തിന് ആദ്യം സ്വത്രം ഉത്തരം തരാത്ത ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ദൈവം പറഞ്ഞു സൗകര്യമല്ല എടുക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഈ അപ്പവും വെള്ളവും കുടിച്ചിച്ച് എന്റെ വേല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പുലി അപ്പം തിന്നപ്പം ഭയങ്കര ഉഷാർ ഭയങ്കര വേല ബേദയിലും ലൂസും ഒക്കെ സന്ദർശിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് ഒരുത്തരും പുറകെ കൂടിയൊക്കെ പുതപ്പം കണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുതപ്പൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ച് യോർദാൻ അങ്ങ് വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയാവിനെ തന്നെ ഒരു ജീവൻ ടോൺ കുടിച്ചു പോലായി നവുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അടുത്തെങ്കിൽ ജാവുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി പോവുക അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു രാവിലെ ഏലിയാവിനെ കണ്ടോ കയ്യോടെ പൊക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പം പൊക്കിയാലേ അവൻ എവിടെ ചെല്ലൂടൂ അന്നേരം പൊക്കിയെങ്കിലോ അന്നേരം പൊക്കി നരകത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വന്നേനെ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കെട്ടിയെടുക്കാൻ പറയുമ്പം നമ്മെ കെട്ടിയെടുക്കുന്നവനല്ല ദൈവം നിന്നെ ആഘോഷമായ അക്കരെ കടത്താൻ അവൻ അത്യമയമായ രഥങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അതുവരെ എത്ര നിരാശ വന്നാലും സമയാസമയത്ത് ദൈവം തരുന്ന അപ്പവും തിന്ന് ഈ വെള്ളവും കുടിച്ച ലോകത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ നീ ചെയ്യണമെന്നായി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് വരുമ്പം വരട്ടെ വരട്ടെ ആ സമയത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം പക്ഷേ അതുവരെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ആർക്ക് കൊടുക്കണം കർത്താവിന് കൊടുക്കും പത്തിലൊന്നല്ല അത് പറയാ എളുപ്പ
സന്തോഷ കുടുംബം എന്നും പറഞ്ഞ് അഞ്ച് പേരിലെ നിർത്തി അപ്പനും അമ്മയും മൂന്ന് മക്കളും എന്നിട്ടും കൂടുതല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എന്നിട്ടും കൂടുതൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പം പിള്ളേര് പറയും നമ്മളൊന്നിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇനി പിള്ളേര് പോലും വേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം ഭർത്താവിനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മോനെ മോളെ എന്നൊക്കെ ഇനി പിള്ളേരില്ലേലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പോലെ അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പാർഷ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പേര് വിളിക്കാൻ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പേര് ഹണി എന്ന് വിളിക്കാൻ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാ അവരും വിളിച്ചു അപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകപ്പാടെ ആകെ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ എന്നതാ തിന്നുന്നത് നൂഡിൽസാണ് തിന്നുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നൂല് കണക്കിരിക്കുന്നു എന്താ പിന്നെ ആ ഒരെണ്ണത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുമോ രാവിലെ ഈവൻ സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടാൽ അമ്പും പില്ലും പോകുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് തുറന്ന് പിടിച്ച ഈ പുസ്തകം അടയ്ക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും തുടർന്ന് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിനും തലമുറകളെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കാരണം പല ജോലി ചെയ്യാം പല ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ വേലയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് കരുതി ഈ ചുമതലാഭാരം അവരുടെ തോളിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ദർശനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുത്തത് ഓർത്ത് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് കൂടെ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന നാലാമത്തെ വിഷയമാണ് കർത്താവെ കൊയ്ത്തിനായി വയലുകൾ ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ചര ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ അഞ്ചര ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ സമയം മുതലേ മോങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതാ പത്ത് പൈസ ദൂരെ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കത്തൂല്ല വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് വിലയ്ക്ക് വഴി ആരെയും വിടത്തൂല്ല വടക്കേന്ത്യയിലെ വിലയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര വാചാലമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും കേട്ടോ പണ്ട് വടക്കേന്ത്യയിലെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നു വെച്ച് പറഞ്ഞു അടിയനിതോ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വികാരം കയറി തീരുമാനം നടക്കരുത് അവിടെ ആദ്യം ചെന്നാൽ മലേറിയ വരും ഐസ്ക്രീം കിട്ടത്തില്ല മിൽമാ ബൂത്തൊന്നും അടുത്തില്ല മണി മണിക്കൂറുകൾ മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെറിയൊരു ഭേദഗതി വരുത്തി അടിയനിത അളിയനെ എന്നാൽ പിന്നെ അളിയും പൊക്കോട്ടെ ഞാനിവിടെ കേരളത്തിൽ വല്ല സഭയിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരവുകായും ചെലവുകായും ഇല്ല കായും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അങ്ങിരുന്നോളാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പിള്ളേരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞയക്കാമോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേഴ്സിങ്ങിനൊക്കെ വന്നവരായിരിക്കും ഇല്ലേ ബി എസ് സി പിന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് വേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരൊക്കെ പറയുന്ന പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കുള്ള വിളിയില്ലാതെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പേഴ്സണൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കർത്താവിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിളി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തോട് പേഴ്സണലായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യേശുവിനോട് കർത്താവെ ഞാനിന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ വികാരഭരിതമായ അപ്പച്ച അങ്ങയുടെ വേലയ്ക്കായി ഞാൻ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഒക്കെ പോകട്ടെ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെടുക്കണം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജോലി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വേല മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും ദശാംശവും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിഹിതവും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മിഷണറിയെ സഹായിക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കും എന്നെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം ഒരെണ്ണം സ്വത്രം പറയാത്തതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പറഞ്ഞ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വേലക്കാരൻ ഉപജീവന മാർഗം കഴിക്കത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിയോൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നേ നിങ്ങൾ അതങ്ങോട്ട് പറ അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്ക് ദൈവം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ത
യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി വായിച്ചട്ടെ നാളത്തേത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത് അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നിന്നത് ചെയ്യും എന്നല്ലോ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ വമ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആഗോള ഉണർവിനായി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ രണ്ട് സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ മൂന്ന് കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നാലാമത്തേത് എന്താണ് രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ രോഗം ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമോ ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമോ ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമോ കുഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നൊരു വലിയ പ്രയാസം ഒരു രോഗവും ഇല്ല പ്രഷർ ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല നടുവേദന ഇല്ല തലവേദന ഇല്ല ഒരു രോഗവും ദൈവദാസന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാമോ ദൈവം ഇത് മുഴുവൻ രോഗികളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഉദയറ്റു അല്ലേ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് എഴുന്നേൽക്കാൻ വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാതെ ആയി നിങ്ങൾ ആരും വിഷപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്തവർ നിശ്ചയമായും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ രാത്രി കിടക്കാവൂ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ഒരു രോഗവും ഇല്ലാത്തവർ നിശ്ചയമായും രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യാവൂ രോഗമില്ലാത്തൊരു ശരീരം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും രോഗം ശരീരത്തിൽ വരും എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ബോഡി വീക്കം പിന്നെ വളർച്ച മേലോട്ടല്ല താഴോട്ടാണ് ശരീരമൊക്കെ എട്ട് മടങ്ങായ ചിലപ്പം മടങ്ങി താഴോട്ട് വളരുന്ന കാണാം മേലോട്ട് വളരുകയില്ല മണ്ണിലേക്ക് ചേരാറായി എന്ന് ശരീരം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് മുൻപേ വന്നവൻ മുൻപേ പോകും കൂടെ പിറന്നവൻ വേഷം മാറും അകലേ കിടന്നവൻ അടുത്തു വരും കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവൻ ബന്ധുവാകും എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അർത്ഥം അറിയാമോ അറിയില്ല മുൻപേ വന്നവൻ മുൻപേ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപേ വരുന്നതാണ് പല്ല് അതാദ്യം പോകും അപ്പൊ പല്ല് ഇളകമ്പം വിചാരിച്ചോളണം പല്ലല്ല ഇളകുന്നത് ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിച്ച കാലിനടിയിലെ മണ്ണാണ് ഇളകുന്നത് ആദ്യം വിചാരിച്ചോളും ദന്തിസ്റ്റിന്റെ അടുക്ക ചെന്നാൽ സിൽവർ കളറിൽ ഒരു സാധനം വെച്ചെന്ത് ചെയ്യും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ചൂടുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് കടിക്കരുത് ആശ്വാസമായി കാരണം തണുപ്പ് കടിക്കാമല്ലോ ബില്ല് തീർക്കുമ്പം പറയും തണുപ്പുള്ളതൊന്നും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയേ ചെയ്യരുത് അതോടെ കാര്യം തീർന്നു അവരെ കൊണ്ട് അത്രേ പറ്റുള്ളൂ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൂടെ പിറന്നവൻ വേഷം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ജനിച്ചതാണ് തലമുടി അതെന്ത് ചെയ്യും വേഷം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുക്കാൻ തുടങ്ങും ടാറ്റായും ബിഗ്ഗണം കാലിയും മെഹന്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെന്ത് ചെയ്യും വെളുക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ അകലെ കിടക്കുന്നവൻ അടുത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത കൃഷ്ണമണിക്ക് ചുറ്റും ഒരു വെളുത്ത വളയം വന്ന് വീഴും മൂക്കിന് മുകളിൽ ഒരു സ്പെക്സ് ഒരു കണ്ണട വരും അതാണ് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവൻ ബന്ധുവാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിയാമോ പത്ത് മാസം ചുമന്നു ചുമന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പിള്ളേരെല്ലാം എവിടാ അവർ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലാരുണ്ട് പണ്ട് ആര് ചോദിച്ചോല വീട്ടിലാരുണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് വിഡ്ഢികൾ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ രാത്രിയാകുമ്പോഴോ രണ്ട് പെട്ടി മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടി വിയും ഒരു ഫ്രിഡ്ജും കൂട്ടിനെ ആരും ഇല്ലേ കുറയ്ക്കാൻ രണ്ട് പട്ടീനെയും വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് വിഡ്ഢിയും രണ്ട് പെട്ടിയും രണ്ട് പട്ടിയും ആയാലും വാർത്തയ്ക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മരത്തെ ചെത്തിയെടുത്ത ഒരു വളഞ്ഞ വടിയാക്കി നിനക്ക് കൂട്ടിന് തരും അതാണ് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവൻ ബന്ധുവാകും എന്താണ് മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പു കണ്ടും എന്ത് ചെയ്യരുത് മോഹിക്കരുത് എന്ന് പഴമക്കാർ പറയും ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാറായി എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇനി വടിയെ വരാനുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നും ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി വടിയും കൂടെ വന്നാൽ ഏകാണ്ടൊക്കെ സംഗതി ഉറപ്പിക്കാം 
എൻ്റെ ചിന്ത മനുഷ്യന് കഴിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോക കാലഘട്ടത്തിലെ രോഗങ്ങൾ ഞാനത് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തു പറയാറുണ്ട് കാരണം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ആസ്വദിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന വിഷയമാണ് യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും ദിവസങ്ങളോളം അത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പനി മലമ്പനി പോളിയോ തുടങ്ങിയ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നൊന്നും പനി വന്നാൽ വലിയ കാര്യമല്ല മറ്റേതോ രോഗത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് പനി എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കും അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂറൊക്കെ നനഞ്ഞ വെള്ളത്തെ കുളിക്കും അതങ്ങ് മാറും ആ പനി തന്നെ മലമ്പനി മല എലിയെ പ്രസവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മലമ്പനി പ്രസവിച്ച പനിയാണ് എലിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവർ പനി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നപ്പം പനിക്കൊക്കെ പല പേരിടാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ പേരിട്ടു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേരിട്ടു മൃഗങ്ങളുടെ പേരിട്ടു അങ്ങനെയാണ് തക്കാളി പനി വന്നത് ആപ്പിൾ പനി വന്നത് ചിക്കുൻ ഗുനിയ ഒക്കെ വന്നത് പക്ഷിപ്പനി വന്നത് പന്നിപ്പനി വന്നത് അപ്പം ഇനി ഏതൊക്കെ പനി വരാനുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക പനി വരാനുണ്ട് ക്യാരറ്റ് പനി വരാറുണ്ട് പോത്ത് പനി വരാനുണ്ട് പന്നി ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ മൃഗങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഇനി വരാനുണ്ട് കാറ്റൊന്ന് കറങ്ങി വന്നാൽ അപ്പോഴേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയും ഇത് മിൽമയുടെ നേരെ അനിയെത്തി വിൽമയാണ് ആ കറക്കം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറയും ഇത് കറക്കം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത് കത്രീനയാണ് ഇത് കൊണ്ടേ പോകുകളെങ്കിൽ പറയും ഇത് ആൻറ്റിയാണ് ഏത് ആൻറ്റി ആൻറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തും ഉണ്ട് വടതിക്കാറ്റ് തെന്നിക്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് പെരുങ്കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈശാനമൂലം കാറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം കാറ്റുകളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാരകമായി ജൊക്കോപ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെകിളിമാട് രോഗം ഭ്രാന്തി പശുവിൻ്റെ രോഗം ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആന്ത്രാക്സ് പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അതേ രോഗം പാർക്കുണ്ടാകുന്നു എനിക്കത് പറയാൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ വേണം കാരണം മനുഷ്യനേക്കാൾ സോറി മൃഗത്തെക്കാൾ സവിശേഷതയുള്ള പല സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ഉടമയാണ് മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി ചിന്ത വികാരം ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചിന്തിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവൊക്കെ മനുഷ്യർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു സംശയമുണ്ടോ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പട്ടിക്ക് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും കൽക്കട്ടയിൽ പാഞ്ചുപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം മകൻ്റെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചമ്മയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വല്യമ്മച്ചിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എത്രയേറെ സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പെൺവാണിഭം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറവൂർ പെൺവാണിഭ കേസടക്കം ഈ ദിവസങ്ങൾ വന്ന പിറവത്തുള്ള നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊന്നതടക്കമുള്ള ആറു നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മൃഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജോക്കോപ്സ് ഡിസീസ് ഭ്രാന്തി പശു രോഗം വെകിളിമാട് രോഗം മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും അറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് മകന് അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം അപ്പന് മകളുമായുള്ള ബന്ധം ഇതെല്ലാം കോടതി മുഖാന്തരം വെളിപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിദാസൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായ ആളുകളുടെ എണ്ണം പണ്ടൊക്കെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് വീട്ടിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ഒരാളെ കാണത്തുള്ളൂ ആ വീട് വഴി ആരും പോകത്തില്ല ഇന്ന് അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ ആർ സി സിയിൽ ചെന്ന് നോക്കണം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെല്ലണം തൃശ്ശൂർ അമലയിൽ ചെല്ലണം ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞു മുതൽ മരിക്കാറായ പടുവൃദ്ധൻ വരെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ എച്ച് ഐ വി ബാധിതര് ആലപ്പുഴയിൽ എഴുപന്നയിൽ ഗുജറാത്തിൽ വിരാവലിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാവേലിക്കരയിൽ കല്ലുമലയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നിന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന ആളുകൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായ ആളുകളാണ് എഴുപനിലെ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു രഹസ്യം പറയാണ്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞു
വിരൽ തുമ്പുകൾ കൊണ്ട് പുത്തൻ വിനിമയ വിദ്യയുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നു എന്ന് ആധുനിക ലോകം കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കൈവിരൽ തുമ്പുകൾ കൊണ്ട് കണക്കുകൾ കൂട്ടുകയും കവിതകൾ വിരയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ആധുനിക ലോക കാലഘട്ടത്തിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിന്റെ പെരുവരിൽ കൂടെ അകത്തോട്ട് അരിച്ചു കയറുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടേ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ വണ്ണമാണ് രോഗങ്ങൾ എന്ന് വളരെ ശക്തമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം യേശുക്രിസ്തു രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യദായകനായ ദൈവമാണ് എച്ച് ഐ വി അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സകല സർക്കാരും പറയുന്നത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ല വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്ന് രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നവർക്കും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു പരിഹാര മാർഗം ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്തത് മുപ്പത്തി എട്ട് ആണ്ട് കുളക്കടവിൽ പടികെട്ടി കിടന്നവന്റെ മരണത്തിന്റെ മണമുള്ള കരിമ്പടത്തിന്റെ പുതപ്പ് ഒരു ചോദ്യ ശകലത്തിലൂടെ കാറ്റിൽ പറപ്പാൻ മഷികായുടെ രക്തത്തിനില്ലാതെ മറ്റൊരു രക്തത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ സാധ്യമല്ലെന്ന് പതിനായിരം വട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ആര് തള്ളിയാലും യേശു നല്ലുകയില്ല യേശു നല്ലിയാൽ ഒരിടത്തും നിനക്ക് രക്ഷയുമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു മാവേലിക്കരയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക മുപ്പത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു റോയിലുള്ള പതിനഞ്ച് പേരെ മുൻപോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തുക അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എച്ച് ഐ വി കുട്ടികളില്ല ആൾ ചോദിച്ചു എന്താ മക്കളില്ലാത്ത പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എച്ച് ഐ വി ബാധിതനാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരി ഞെട്ടിപ്പോയി മൂന്ന് ദിവസമായി അടുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഗുജറാത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് അധാർമികമായ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കസേരിനെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും ഇമാരകമായ ഇതുപോലെയുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം രോഗങ്ങൾ വരാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ മിശ്രയും മുഴുവൻ സംഹാരദൂതൻ അരിച്ച് പെറുക്കിയാലും നിന്റെ കട്ടളക്കാലിന്റെ മേൽ കുറുമ്പടി മേൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സകല രോഗികൾക്ക് മേശ സൗഖ്യദായകനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ രംഗത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുവാൻ കണ്ണുനിൽ കുതിർന്ന ഒരു ജീവിതം ശിഷ്ടകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടാതിരിക്കുവാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയാകണം ആത്മീക രോഗങ്ങൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക രോഗങ്ങളാണ് ആത്മീക രോഗങ്ങളുണ്ട് ആത്മീക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മീക രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിടയിൽ പോലും എന്തുണ്ട് ബലഹീനതയുള്ള ഒത്തിരി ആത്മീക രോഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഏതോ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ചിരി വന്നെനിക്ക് എന്താണ് ആത്മീക രോഗം എന്നാണല്ലേ ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച രോഗം രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്തോന്ന് ഞായറാഴ്ച രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ യാതൊരു രോഗവും ഇല്ല എപ്പോഴാണ് രോഗം വരുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കോളിംഗ് ബെല്ലാം മറത്തി വിസിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് വന്ന് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് എന്നെ കിടത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിയുമ്പം പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും പോകും മനസ്സിലായില്ലേ സഭായോഗം മാത്രം മുടക്കുന്ന ആത്മീക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് മാത്രം ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കുന്ന ചില ആത്മീകർ എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ആ വാക്യമുണ്ട് എന്തോന്ന് നിങ്ങളുടെ സഭായോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കരുത് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക കൂട്ടായ്മകളുടെ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ആളുകളിടയിൽ പടരുന്നു മറ്റൊന്നാണ് നേതൃത്വ വിരോധ രോഗം ഒരു പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ കടമെടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾക്ക് നേതാക്കന്മാരേ ഇഷ്ടമല്ല റോമാലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ചില ആളുകൾ നേതാക്കന്മാരുടെ വിരോധമുള്ളവരാണ് ചില നേതാക്കന്മാരുടെ വിരോധം കാണും എന്നാൽ നേതൃത്വ ദർശനമുള്ളവരോട് വിരോധം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല
ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ പെട്ടിക്കടയ്ക്കും ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ തണലേകി കാക്കകൾക്കും പ്രാവിനൊക്കെ കൂടുകൂട്ടാൻ അവസരവും നൽകി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും തണലേകി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു ദിവസം ഈ ആൽമരം പെട്ടിക്കടയും തകർത്ത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും തകർത്ത് ഒത്തിരി കാക്കകളുടെ കൂടും തകർത്തും ചെയ്യും പൊത്തോന്നും പറഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വീഴും ആൽമരത്തിൻ്റെ ഒരു ദുഷ്ട സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വേര് പോലും കുരുക്കാൻ ആൽമരം സമ്മതിക്കുകയില്ല ഏതാൽ വനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിബിഡ വനത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൽമരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് മഴവെള്ളം വീണാൽ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് വരും മണ്ണ് കുത്തി ഒലിച്ചു പോകും വേരുകൾ വെളിയിൽ വെളിപ്പെടും ആലിൻ്റെ വേരെല്ലാം നേരെ താഴോട്ടാ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ ആൽമരം കണക്കാ ചില നേതാക്കന്മാർ ആൽമരം കണക്കാ അവർ താഴേക്കിടയിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യല വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയില്ല ഇവിടെ അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ രാവിലെയൊക്കെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനും അവർക്ക് ഇവിടെ അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ശരിയായ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ മരിക്കുമ്പോൾ ആൽമരം വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വാഴ എന്ന കണക്ക് വേണം മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മാസം മുൻപ് വാഴക്കണ്ണ് വെച്ചു പത്താമത്തെ മാസം വാക്കത്തിയുമായി വാഴക്കുല വെട്ടാൻ നിങ്ങൾ നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ വാഴക്കണ്ണ് പറയുന്നത് അച്ചായ വെട്ടിക്കോ വാഴക്കണ്ണാണ് വെച്ചത് വാഴക്കുല തരുന്നത് എന്നെ വെട്ടിയെടുത്തെന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് വംശനാശം വന്നത് വിചാരിക്കരുത് താഴോട്ട് നോക്കിക്ക് നെഞ്ചും നെറ്റിയും കൊടുത്തോട് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക മനസ്സിലായവർക്കായി ദൈവത്തിൽ ചുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചാകാൻ നേരത്ത് ഇത് തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള പത്തണ്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചേച്ച് വേണം അക്കരെ പോകാൻ മനസ്സിലായവർക്ക് അരം യുവത്തിനൊരു സ്വത്രം പറ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ നേതൃത്വത്തോട് അന്ധമായി വിരോധം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും പാടില്ല ഏത് കഴിയുമെങ്കിൽ മൂർഖന്മാർക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം കീഴടങ്ങി ഇരിക്കണമെന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മൂന്നാമത് ചില ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കണമെന്ന അങ്ങനെയുണ്ട് ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോവുക അതുപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഊമരോഗം എന്നും പറഞ്ഞ രോഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോട് അവർ മിണ്ടുകയില്ല ആരോടും മിണ്ടുകയില്ല ലോത്ത് എന്ന പോത്ത് പോലും അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ച പിരിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്ത് പിരിയരുത് പിരിഞ്ഞവരോട് സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് സംസാരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല അടുത്തെന്താണെന്നറിയാമോ നേത്രരോഗം വിശുദ്ധ രോഗം ഇതൊക്കെ രോഗത്തിൻ്റെ പേരുകളാണ് നേത്രരോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് കണ്ടതിനെല്ലാം കുറ്റം പറയും ആര് പ്രസംഗിച്ചാലും കുറ്റം പറഞ്ഞരുത് ചില പ്രസംഗർ ആരെ കണ്ടാലും കുറ്റം പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ഒരു സെൻട്രൽ പാസ് ആരെയും കുറ്റം പറയായിരുന്നു പാസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാസ അടുത്ത മാസയോഗത്തിലെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഓർത്താൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് എഴുതരുത് ഒന്നും പറയരുത് വിശ്വാസം മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ നാണം കെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ നാണം കെടുത്തൊന്നുമില്ല പാസ ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് വായിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കും വലിയ ദോഷം വരികയില്ലോ ആദ്യം ദൈവം ആകാശവും മുമ്പിൽ ഓ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാം പുള്ളി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് വായിച്ചു പറഞ്ഞു ആദ്യ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു പാസ്റ്റർമാരും നോക്കി ചിലവന്മാരുടെ ഇരുപ്പ് കണ്ടാൽ ഇവന്മാരെയൊക്കെ അത് ആദ്യ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഇനി ചില ആളുകൾ ആര് പ്രസംഗിച്ചാലും കുറ്റവും പറയും ആ പ്രസംഗത്തിൽ അതൊത്തില്ല ഇതൊത്തില്ല പാട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉദാഹരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി സ്പീഡ് കുറഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിൻ്റ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏത് ഭക്ഷണം ഒരാത്മീക ഭക്ഷണം ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ചമ്പറം പഠിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കാളവണ്ടിയുടെ മുഖം വെച്ചേക്കണത് പോലെ കാല് നീട്ടിയിരിക്കാറില്ല നമ്മൾ കസേരിയിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നിലത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് ഇറച്ചി കിട്ടും മീൻ കിട്ടും കറിവേപ്പല കിട്ടും പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് കിട്ടും കടുക് കിട്ടും ഇതൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം തിന്നണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഫുൾപിറ്റിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ എല്ലാം ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പക്ഷെ ചേരുവകകൾ ചേർക്കുന്ന പലതും നിങ്ങൾ വിഴുങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി നല്ലതാണെന്നും പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എല്ല് പിടിച്ച് കടിക്കാൻ നോക്കിയാലോ വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുമോ പറ്റിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാൻ
സ്വത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇല തുമ്പ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെക്കും സെൻറ്റ് തോമസ് ഇവിടെ വന്നപ്പം രാജാക്കന്മാർ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ഇല ഇട്ട് ചോറ് കൊടുത്ത ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരട്ടി മാനത്തിന് യോഗ്യൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആർക്കും രണ്ട് ഇല തരാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്ന ഇല രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് വെക്കും നമ്മൾ സ്വയം മാന്യത അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ചില വിചാരം ചെയ്യുന്ന ഡെസ്കിൻ്റെ പുറത്ത് സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുമ്പ് മടക്കുന്നതെന്ന് അല്ല അതൊരു കീഴ് മടക്കമാണ് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷാപ്പാട് കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്തെ ഒന്നരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എഴുന്നിട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ദഹിക്കാത്ത എന്ത് ചെയ്യണം ആ വാതുക്ക ചൊല്ലുമ്പം അവിടെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് നോക്കിക്ക് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാമോ അകം ദൃഷ്ടിയുള്ളവന് കാണാം ആ ചെരുപ്പ് ഊരി ഇട്ട സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ട് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതവിടെ ഇട്ടേച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ പോവാൻ ചിലർ അങ്ങനല്ല കേട്ടോ ഈ വേസ്റ്റ് പൊതിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എവിടെ കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കെട്ടഴിക്കും ഓ എന്തൊരു നാറ്റ വാർത്തയാണ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത ഫുൾപിറ്റിൽ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധനവും വെട്ടി വിഴുങ്ങരുത് നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാൻ പാടുള്ളത് ദൈവം അങ്ങനെ തരത്തുള്ളൂ ദഹിക്കാൻ പാടുള്ളത് ശാന്തമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക പയ്യ തിന്നാ പനയും തിന്നാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും കുറ്റം പറയുന്ന ആ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് ഒത്തിരി തരങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അപ്പോസന്മാരുണ്ട് രോഗശാന്തി കൃപാവര പ്രാപ്തന്മാരുണ്ട് നന്നായി വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം എല്ലാറ്റിനെയും കുറ്റം പറയരുത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസിയുടെ വീടൊക്കെ ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒത്താൽ സഹോദര ഇങ്ങനെ ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തരുത് എന്നറിയാമോ ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടൊക്കെ പണത് വെച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ചാപ്പാട് കഴിക്കാൻ വരുന്നത് പറയും ഓ വീടൊക്കെ നന്നായി പക്ഷേ ആ കിച്ചണിൻ്റെ ആ ഭാഗം ശരിയായില്ല അവൻ്റെ മനസ്സ് കിടന്ന് ഉപയോഗിക്കുക പതിനായിരം രൂപ കടം ചോദിച്ചപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് വന്ന് വെച്ചും പറയുന്നത് പോർട്രിക്കോവ് ശരിയായില്ല ആ പട്ടിക്കൂട് ശരിയായില്ല ഈ പിന്നെ വിട്രിഫീൽഡ് ടൈൽ ശരിയായില്ല ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ശരിയായില്ല കിച്ചൺ അവിടെ അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടത് ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തേണ്ടത് വീട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമല്ല പകുതിയാകുമ്പം ഗൃഹപ്രവേശനം നടത്തണം വീടിൻ്റെ പണി പകുതിയാകുമ്പം ഗൃഹപ്രവേശനം അപ്പോൾ ഈ തിന്നാൻ വരുന്നവൻ ബാക്കി എങ്ങനെ പണിയണം എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പോകും ബാക്കി അവിടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് കുറ്റമേ പറയൂ ചിലർ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് സംസാരിക്കാനിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ടെലഫോൺ സംസാരിക്കും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ അതങ്ങ് നിർത്തിക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിലും കുറ്റം കാണാനുള്ള അസാമാന്യമായ ആ കഴിവ് നിങ്ങൾ കോസ് ചെയ്യണം ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ എന്തിനെയും നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായി കാണാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതൊക്കെയാണല്ലോ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മാതിരിയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവസഭയ്ക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു വിടുതൽ വേണം ചിലക്ക് വിശുദ്ധ രോഗം വിശുദ്ധ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ ആരുള്ളൂ വിശുദ്ധനുള്ളൂ വേറെ ആരും ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം താഴ്മയൊക്കെ ധരിക്കുന്നു കാണാൻ ചിലർ താഴ്മ എങ്ങനെ ധരിക്കുന്നു ആർക്കറിയാം ചായ താഴ്മ ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഉടനെ കസേരയും താഴെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കസേരയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ താഴ്മ ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ കെനോട്ടിക് പാസേജ് എന്ന് വേദശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു വാക്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഏഴ് പടികൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കുക ദൈവത്തോടുള്ള സമുത്തം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസ രൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശന മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ഏഴ് പടികൾ പിതാവായ ദൈവം യേശുവ
യേശുവിൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ ദൂരവേ വെച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സലിയുന്ന പിതാവാണവൻ നമ്മയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഭേദമാണ് എന്നുള്ള ഓവർ സ്മാർട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അതിവിശുദ്ധിയുടെ ആ രോഗാവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയാകരുത് റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് സോറി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പത്തൊൻപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാൽ നമ്മെ കർത്താവ് തൻ്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ നിർത്താറായിട്ടുണ്ട് വായിച്ച് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ച് ുംപദേശിയുമാരുംവരണം ചില ആളുകളുടെ ആത്മീക ദൃഷ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രകാശിച്ചിട്ടില്ല അവരെന്ത് എഴുതണം കണ്ണിൽ ലേപം വാങ്ങി പുരട്ടണം എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാലത്തും ആത്മീക മർമ്മങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം അന്ധകാരം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണുകളുണ്ട് അടുത്ത ആളാരാണ് മുടന്തൻ മുടന്തൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് മാത്രം വരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ആത്മീക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരാനുള്ള അവരുടെ ആ മുടന്ത് ദുർനടപ്പിനെയൊക്കെ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം പിന്നെ പതിമൂക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നിൽക്കുന്ന മൂക്കിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആത്മീക സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒത്തിരി ആൾ ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ശരിയായ ഭക്തനെ എവിടെ വെച്ച് കാണാം ദൂരവേ വെച്ച് കണ്ടാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യാം അവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമതാണ് ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം സത്യമാ പഴം പഴുത്തോ എന്നറിയാൻ ഞെക്കി നോക്കണോ ഞെക്കി നോക്കണോ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഞെക്കി നോക്കണം കാരണം റോബസ്റ്റമുണ്ട് ശരിയാ റോബസ്റ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞെക്കി നോക്കണം പതിമൂക്കൻ പിന്നെ അധികാങ്കൻ അധികാങ്കൻ ഇവിടെയാണ് ഓവർ സ്മാർട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശ്വാസികളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും ചിലക്ക് ഒരു ആറാമത്തെ വിരൽ പോലെ അടുത്തത് കാലൊടിഞ്ഞവൻ കാലൊടിഞ്ഞവൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നീ എങ്ങനെ നിൽക്കണം നിവരെ നിൽക്കണം വചനം വചനമായി വെളിപ്പെട്ടാൽ സത്യം സത്യമായി വെളിപ്പെട്ടാൽ നിവരെ നിൽക്കണം പിന്നെ മുണ്ടൻ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാലത്തും പൊക്കം വെക്കാത്തവരുണ്ട് നട്ടപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട പറിച്ചപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട അവർക്ക് വളർച്ചയേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരും വേണം കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കൈ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം ഒരു പരിധി വരെ വിജയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും രക്ഷയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവദാസനും ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ വിടുന്നു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് രോഗങ്ങൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ ഒന്ന് അക്ഷരികമായി ഭൗതികമായി ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ എല്ലാ മായമുള്ളതാണല്ലേ മലയാളി ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന മറുപടി മൈദമാവാണെന്ന് 
ഹോട്ടലിൽ രാവിലെ ചെന്നാൽ അപ്പമില്ല പൊട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുണ്ട് മൈതമാവുണ്ട് മൈതമാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലല്ലേ രാവിലെ തേജീന്ദർ കുമാർ പന്ത്രണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഇടിച്ചൊതുക്കിയവനെ പോലെ കൈകൊണ്ടും കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൊണ്ടും ഒത്താൽ വയറു കൊണ്ടും നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ടും മർദ്ദിച്ച് അവശ്യ തുപ്പി വിരൂപനാക്കി ഒരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും അവനെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ശീമപ്പത്തിൽ കുത്തിവെച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുട്ടി വെക്കും ചത്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു നനഞ്ഞ തോർത്തുമുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങോട്ടിടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പം വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നും പറഞ്ഞ ഉണ്ടമ്പൂരി പരുവത്തിന് ഓരോന്നിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നെ നിലത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് അറുപത്തൊന്ന് ബാധയും മഹാവീരുടെ കാലത്തുള്ള അറുപത്തൊന്ന് ബാധയും അവൻ്റെ മേൽ ഉരുട്ടി അവൻ ഒരു പരുവമാക്കും വെള്ളമില്ലാതെ തുണി അലക്കുന്നവനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇവൻ ഡെസ്കിൻ്റെ പുറത്ത് അടിക്കുന്നത് കാണണം അടിച്ചേച്ച് അങ്ങോട്ട് നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട് എന്താ ഭൂമത്തിരേഖ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നടുക്കൊരു വര അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ചേരപ്പാമ്പിൻ്റെ വാലെ പിടിച്ച് പൊക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കും അത്തത്തിന് പൂക്കളം ഇടുന്ന പോലെ വട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടും ഇട്ട് കഴിയുമ്പം പശു ചാണകം ഇട്ടതുപോലെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ പേരെന്നറിയാമോ ആ കണ്ടോ കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സാധനം അറിയാം പണ്ട് സിനിമ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ നടന്ന സാധനമാണ് ഈ അടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏതൊരു മസൽമാനെ കുത്തി നോക്കിയാൽ ഇപ്പം ആറ് ഇഞ്ച് വരൽ അകത്തോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും മൈതമാവ് ശരീരമാ മൊത്തം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ശരീരത്തെ പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് രോഗാതുരമായ ശരീരമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയാം ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് കയറിയാൽ ഒരു പരിധി വരെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താം മായമില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മായമില്ലാത്തത് അമ്മിഞ്ഞ പാലാണ് മായമില്ലാത്തത് കോഴിമുട്ടയാണ് മായമില്ലാത്തത് ഏത്തപ്പഴമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മായമില്ലാത്തത് ഏത്തപ്പഴമാണെന്ന് ഇന്നാരും പറയുകയില്ല കാരണം വാഴക്കണ്ണ് വെക്കുമ്പോഴേ ഫ്യൂറടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇട്ടേച്ച വെക്കുന്നത് വാഴക്കണ്ണ് കൊലച്ച് വരുമ്പോഴേ കുടപ്പൻ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം ആ കെട്ടി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏത്തക്കായ അര കിലോയ എന്താ കാര്യം കായക്കകത്തും കല്ലാകടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴത്തിൽ മായമില്ല എന്നുള്ളത് പൊളിവചനമാണ് കോഴിമുട്ടയ്ക്കകത്ത് മായ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ വരവ് മുട്ട നാടൻ മുട്ടയാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് മനോരമ ഒരു പരമ്പര എഴുതിയിരുന്നു കോഴിക്ക് മായമുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി പിന്നെ ഇടുന്ന മുട്ടയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ അപ്പം രണ്ടിനകത്ത് മായം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മിഞ്ഞ പാലിൽ മായമുണ്ടോ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ മായമുണ്ടോ മായമുണ്ടോ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചവർ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറല്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യ ടുഡേ അവർ സർവേ നടത്തിയപ്പം വനിതാ മാസിയിൽ കൂടെ പുറത്തുവിട്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കൊടുക്കണ്ട നീ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന് ആറു മാസത്തേക്ക് മുലപ്പാലില്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ ആശയപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാൽ എന്നറിയാമോ എരുമയുടെ പാലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എരുമയുടെ പാൽ എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിളിക്കുകയാണ് അവർ ആ അവരാ പറയുന്നു ഏ അവനെ ഇങ്ങാട് വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ അങ്ങാട് പോകുന്ന കാര്യം എന്നാന്നറിയാമോ എന്നാന്നറിയാമോ നീ കൊടുത്ത പാലിൻ്റെ ഗുണമാണ് കുഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഏതെങ്കിലും ഒരു എരുമയോട് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പുല്ല് തിന്നാൻ പോകണം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഏത്തപ്പടത്തിൻ്റെ തൊലി തിന്നാൻ വരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി വരണം മൂന്നരയ്ക്ക് ഉണ്ടമ്പൂര് തിന്നാൻ വരണം അഞ്ചു മണിക്ക് തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിട്ട് വരണം ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചാണോ പോത്ത് തിന്നാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴുത്തൽ കയറില്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിനൊക്കെ കയറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ തലയിലാണ് കൈവച്ച് വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൽ മായം വന്നു കഴിഞ്ഞു വ്യവസായ വൽകൃത രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മുലപ്പാലിനകത്ത് ഡയോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷവാതകം കലർന്നു കഴിഞ്ഞു
മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് പോലും ഡയോക്സിൻ എന്ന വിഷവാതകം കലർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മിഞ്ഞ പാൽ വിഷമില്ലാത്തതായി മാറുന്നില്ല കോരിമുട്ട വിഷമുള്ളതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഏത്തപ്പഴം വിഷമുള്ളതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പരിപാതൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പത്രോസിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചു ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് കുടിച്ച് വളരുവാൻ വാചിപ്പീൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അകത്ത് കയറിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ രോഗമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു പരിധിവരെ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഈ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് ആ സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ട് കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ആത്മീക രോഗങ്ങൾ അഥവാ ഭൗതികമായ രോഗങ്ങൾ അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ വീണ്ടും തുടരും പതിനഞ്ച് വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് ചിന്തിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് സകല വിശേഷാൽ സകല രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആ കരമൊന്നി ഉയർത്തി സ്വത്വം പറഞ്ഞിട്ട് അതയ്യോ മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ആളുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കസേരയിൽ ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവമേ നീ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ദൈവം രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീർത്തോട് കണക്കെ തിരിച്ച് യേശുവിന്റെ മുൻപാകെ പൊന്നും മൂരം കുന്തിരിക്കുവാൻ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ വിദ്വാൻമാരെ വി ഐ പികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂരസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളെ ഇവിടെ വന്ന ആരാധിക്കത്തിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചവരെ നിയമം കൊണ്ട് വിരോധികളായി മാറിയവരെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുവാൻ അകപ്പളത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ശബ്ദം മുഴങ്ങട്ടെ സകലത്തേക്കാളും വലിയതായ കർത്താവിന്റെ വേലയെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും അപ്പന്മാരും അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വിടാതെ എല്ലാ പണിയും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പുസ്തകം എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാതെ എല്ലാ വാതിലും തുറന്നു കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വയൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവരെ പടയ്ക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമതായി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇന്ന് ലോകം ഭയപ്പെടുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരാതിരിക്കുവാൻ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം തളിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശത്രുവിന്റെ ആ പൊടിയോടുള്ള ആഗ്രഹം നിന്റെ ആഗ്രഹം പൊടിയോടായിരിക്കും പൊടി കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിന്റെ മരണം വരെ പിശാചിന് നിന്നോട് പോരാട്ടമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ നിമിഷ നേരം മതിയെങ്കിലും രോഗമിട്ട് പോരാടുവാൻ പ്രതിബന്ധമിട്ട് പോരാടുവാൻ അവൻ വാ പിളർന്ന് അടുത്തു വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞോടിന്റെ രക്തം തളിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ